హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫార్మా టైమ్స్ నా పేరు శ్రీకాంత్ గోరంట్ల ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ ఏంటంటే పవర్ఫుల్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ టిప్స్ ఈ వీడియో అనేది ఫ్రెషర్స్కే కాకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ కూడా చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది చూడటానికి సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది చాలా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ లాగా అనిపించినా కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట మీ లైఫ్ లాంగ్ మొత్తం యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియోని ఎవరు స్కిప్ చేయవద్దు అంతేకాకుండా మీ మొబైల్ని హార్జాంటల్ మోడ్లో పెట్టి ఫోర్ ఎయిటీ పిక్సెల్లో కానీ సెవెన్ ట్వంటీ పిక్సెల్లో కానీ చూడండి వీడియో అనేది ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట అదేవిధంగా ఫస్ట్ టైం మీరు మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఈ కంటెంట్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా ఈ వీడియోలో మనం సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్కి బెస్ట్ ప్యాటర్న్ ఏంటి అదేవిధంగా సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ బాగా రావడానికి టిప్స్ ఏంటి అనేది కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా మనం మెయిన్ కంటెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ ఈ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి మీ ఇంటర్వ్యూ రిజల్ట్ని ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయండి నెంబర్ వన్ అంటే డ్రెస్ సెన్స్ అండి నెంబర్ టూ అనేది రెజ్యూమ్ అండి అదేవిధంగా నెంబర్ త్రీ అనేది సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అండి అదేవిధంగా నెంబర్ ఫోర్ అనేది సబ్జెక్టివ్ నాలెడ్జ్ మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూకి అయితే వెళ్తున్నారో దాని యొక్క కోర్ నాలెడ్జ్ అనమాట అదేవిధంగా ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ మీకున్న సబ్జెక్టివ్ నాలెడ్జ్ని మీరు ఏ విధంగా ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారని ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ మీ ఇంటర్వ్యూ రిజల్ట్ని ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అనమాట ఈరోజు ఇందులో మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఈ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పడానికి బెటర్ ప్యాటర్న్ ఏంటి అదేవిధంగా సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ బాగా రావడానికి టిప్స్ ఏంటి అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం పవర్ఫుల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పడానికి రెండు గోల్డెన్ రూల్స్ ఉన్నాయండి నెంబర్ వన్ వచ్చేసి బీ కాన్ఫిడెంట్ అండి కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలండి భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి కాన్ఫిడెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీకు వెల్ ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది అంటే ఇంటర్వ్యూలో ఏ అయితే ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో వాటన్ని త్వరగా ప్రిపేర్ అవడం వల్ల కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అదేవిధంగా రెండో పాయింట్ ఏంటంటే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ మీ కొలీగ్స్ చేత కానీ మీ సీనియర్స్ చేత కానీ మీ క్లాస్మేట్స్ చేత కానీ మీరు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ చేయించుకోవడం వల్ల మీ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట నెంబర్ టూ గోల్డెన్ రూల్ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గోల్డెన్ రూల్ అనమాట ఈ గోల్డెన్ రూల్ మీదే మీ ఇంటర్వ్యూ మొత్తం ఆధారపడి ఉంటుందండి అదేంటంటే బీ కాన్వర్జేషనల్ ఇంటర్వ్యూ మొత్తం కాన్వర్జేషనల్ మోడ్లో సాగాలంటే మీరు మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ని కాన్వర్జేషనల్ మోడ్లో చెప్పాలి అది ఎప్పుడు చెప్పగలరంటే మీరు ఈ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ని ఒక బుక్ మీద రాసుకొని డైలీ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఒక ఫ్లోలో కాన్వర్జేషనల్ మోడ్లో చెప్పగలుగుతారు అదేవిధంగా కూర్చునే పొజిషన్ కూడా చాలా రిలాక్స్గా కూర్చోండి సో దట్ మీరు కంఫర్ట్గా ఉన్నారని ఎదురు వాళ్ళకి అర్థమైతే వాళ్ళు కంఫర్ట్ జోన్లో మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట ఈ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్కి బెస్ట్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ రాశానండి ఇది బెస్ట్ ప్యాటర్న్ అనమాట నేమ్ ఉండి అదేవిధంగా నెంబర్ టూ వచ్చి నేటివ్ ప్లేస్ నెంబర్ త్రీ వచ్చి ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ నెంబర్ ఫోర్ వచ్చి క్వాలిఫికేషన్స్ నెంబర్ ఫైవ్ వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు అండ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కావచ్చు ఫ్రెషర్స్ అయితే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చెప్పాలి ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పడానికి కూడా చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయండి ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ చేయొద్దు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీగా నా టెక్నిక్ వినండి అదేవిధంగా సిక్స్ వచ్చి స్ట్రెంగ్స్ అండి సెవెన్ వచ్చి గోల్స్ అండి ఎయిట్ వచ్చి హాబీస్ అనమాట ఇక్కడ ఒక నేను ఒక నా సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ రాశాను అప్రాక్సిమేట్గా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్లో హలో శ్రీకాంత్ ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అడిగినప్పుడు ఆల్రెడీ మీ పేరు వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఎలా చెప్పాలో మీరు అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సార్ యాజ్ యూ నో దట్ యాజ్ యూ నో దట్ మనం ఉపయోగించాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన పేరు వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి యాజ్ యూ నో దట్ మై నేమ్ ఈ శ్రీకాంత్ గోరంట్ల అండ్ సెకండ్ వచ్చి నేటివ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఐఆమ్ ఫ్రమ్ వినుకొండ అండ్ థర్డ్ వచ్చి ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ చెప్పాలి కాబట్టి ఐఆమ్ ఫ్రమ్ వినుకొండ గుంటూరు డిస్టిక్ అని మెన్షన్ చేశాను ఒకవేళ మీరు అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్లో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నట్లయితే మీ స్టేట్ కూడా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది థర్డ్ వచ్చి ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ అండి ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ కూడా వెరీ బ్రీఫ్గా చెప్పాలి అంటే ఈ
అది మాస్టర్ బ్యాచ్ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ అని కూడా మెన్షన్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా మీరు బీటెక్ చదివినట్లయితే ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై బీటెక్ విత్ సిఎస్సి అని కూడా చెప్పవచ్చు అండి ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ పూర్తిగా చెప్పాలండి నేమ్ ఏఎన్యూ అలా చెప్పకూడదు సో ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ కాలేజ్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ టు నైన్ ఎట్ అన్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ అని మెన్షన్ చేయాలి అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎప్పుడైతే మీరు క్వాలిఫికేషన్ చెప్పారో మీరు ఫ్రెషర్స్ అయినట్టయితే మీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ని పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది చాలా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కూడా మీరు తరోలీ చదువుకుంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎప్పుడైతే మీరు చెప్తారో వాటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో మీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ని కూడా చాలా బ్రీఫ్గా చెప్పండి అదే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ అయితే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్లయితే మీ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కెమిస్ట్ సెకండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సీనియర్ కెమిస్ట్ థర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ ఫోర్త్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని మీరు ఫస్ట్ ఏ డిజిగ్నేషన్స్తో స్టార్ట్ చేశారో ఫస్ట్ కెమిస్ట్ అనుకోండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ యాజ్ ఎ కెమిస్ట్ ఇన్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ అట్ ప్రజెంట్ ఐఆమ్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఇన్ జూబ్లెంట్ లైఫ్ సైన్సెస్ లిమిటెడ్ మైసూర్ ఆ విధంగా ఫస్ట్ మీ డిజిగ్నేషన్ ముందు చెప్పాలి లాస్ట్ డిజిగ్నేషన్ని లాస్ట్లో చెప్పి బ్రీఫ్గా క్లోజ్ చేయాలండి అదేవిధంగా స్ట్రెంత్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు చాలా సింపుల్గా చెప్పాలండి ఈ స్ట్రెంత్ చెప్పేటప్పుడు డ్యూరింగ్ మై ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఐ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ఏ గుడ్ టీమ్ ప్లేయర్ అని చాలా సింపుల్గా చెప్తే సరిపోతుంది బ్రీఫ్గా అదేవిధంగా ఫ్రెషర్స్ అయితే గోల్స్ గురించి చెప్పాలంటే మై అల్టిమేట్ గ్లోల్ ఈజ్ టు సెక్యూర్ ఏ గుడ్ పొజిషన్ ఇన్ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ ఏ ఇండస్ట్రీకి అయితే మీరు హాజరవుతున్నారో ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఒక గుడ్ పొజిషన్లో ఉండాలనుకున్నా అని చెప్తే సరిపోతుంది అదేవిధంగా హాబీస్ అండి అదర్ దాన్ మై స్టడీస్ అని మెన్షన్ చేసి ఐ లవ్ టు వాచ్ మూవీస్ అండ్ ప్లేయింగ్ టెన్నిస్ అండ్ చెస్ అని చెప్తే సరిపోతుంది అనమాట అదేవిధంగా హాబీస్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజింగ్ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ని ఒక క్లోజింగ్లో రావాలంటే మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్కి కంపల్సరిగా క్లోజింగ్ ఉండాలండి క్లోజింగ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు చెప్పదలుచుకుంది అయిపోయిందని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది క్లోజింగ్ ఎలా చెప్పాలంటే అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇలా చెప్తే మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇది నేను చెప్పదలుచుకుంది మీరు ఎవరైతే బిఎస్సి కానీ డిప్లొమా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇందులో ఏదైతే మెన్షన్ చేశారో దాన్ని నీట్గా నోట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీకు సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకొని ఒక బెస్ట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ అయితే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్టార్ట్ చేసి ఎండింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి మధ్యలో మీ ఏదైతే ఎక్స్పర్ట్ అయితే ఉందో అవి కూడా మెన్షన్ చేయండి ఇదండి నేను చెప్పదలుచుకుంది సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ అందరికీ ఈ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా మీకు ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కానీ ఏమైనా సజెషన్స్ కావాలంటే కాల్ మీ ఫర్ యాప్లో నాకు కాల్ చేయవచ్చు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే